السلام عليكم ورحمة الله أصدقائي اسمي رقية أبلغ من العمر 18 عاما أعمل كمصممة أزياء في شركة من أشهر الشركات في الدولة واليوم سأخبركم قصتي وما الذي حدث معي بدأ الأمر عندما تسلمت عملي وكنت طوال الوقت مجتهدة في عملي لأقدم أفضل التصاميم وفي كل مرة كان يطلب منا تصاميما لعمل المجموعة التي ستقدم للمجلة كانت مجموعتي تحصل على إعجاب مدير الشركة ومصممين الأزياء وهذا ما كان يسبب حقد المصممين من حولي ولكن ذلك كان يزيدني إصرارا وعزيمة لتقديم الأفضل وفي يوم طلب المدير من المصممين الاجتماع وقال أنه ستكون هناك مسابقة على المجموعة القادمة فهي ستكون أهم مجموعة ستقدمها الشركة لأنها ستدخل ضمن منافسة كبيرة في السوق وقال أن التصميم الذي سيحوز على إعجاب المسوقين سيحصل صاحبه على ترقية بالإضافة إلى المكافآت والحوافز شعرت حينها بالحماس للعمل وأصبحت أفكر في الأفكار الجديدة التي أستطيع تنفيذها ولكن لوهلة لفت نظري النظرات الشريرة التي أتلقاها من زملائي لم ألقي تركيزي عليها وانتهى الاجتماع وذهبت إلى مكتبي وبدأت في العمل مر الوقت وأنا ما زلت أعمل حتى تلقيت اتصالا من السكرتيرة وهي تقول المدير ينتظرك في مكتبه تركت أوراقي وذهبت إليه طلبت الإذن بالدخول ثم جلست وبدأ الحديث وقال لي أنت من أفضل المصممين الذين عملوا بهذه الشركة أتمنى أن تظل مجموعتك القادمة هي الأفضل هذه المجموعة الفائز فيها سيلقى تكريمات كثيرة وأريد أن تكوني أنت الفائزة لأنك تستحقينها بجدارة فابذلي قصارى جهدك انتهى عملي ولكن حماسي دفعني إلى أن أجمع أوراق التصميم وأكمل عملي في المنزل وضعت كل تركيزي في هذه الفترة على عملي وتنفيذ التصميمات وكل يوم أضع جهدي كله فيه حتى أصبح العمل يشغل معظم أوقاتي وقبل موعد تسليم التصميمات بيومين كنت أجلس في مكتبي وجدت السكرتيرة تستأذن بالدخول وتقول أن هناك شخص رفض الإفصاح عن هويته يريد مقابلتي سمحت له بالدخول فدخل شخص آراه لأول مرة ثم قال مرحبا جئت لك بعرض لن يتعوض مرة أخرى أعلم أنك من أمهر المصممين في هذه الشركة وتصممين أزياء لا يصممها أحد غيرك فجئت لك بشيء يغنيك عن العمل في هذه الشركة وقام بفتح حقيبة تحمل أموالا كثيرة ثم أردف كل هذا لك مقابل أن تعطيني التصميمات التي صممتها للمنافسة القادمة كنت أود طرده ولكن حاولت التماسك وأن أعرف غرضه فقلت ولكن ما الذي ستستفيده من هذا؟ أظن أن صفقتك خاسرة هذه الأموال التي من شأنها أن تقيم شركة بأكملها مقابل عدة تصميمات قال أنا أعلم أن تصميماتك هذه ستسبب في أن تجعل الشركة التي تعملين بها تربح هذه السفقة لأن هذه التصميمات سينفذها أكبر شركات الأزياء في الشرق الأوسط مما يجعل المنافسة لصالحكم قبل أن تبدأ قلت بغيظ إذا تحاول شراء عملي بمالك قال بسخرية أليس كافيا؟ خذ أموالك ولا تأتي هنا ثانية وقل لصاحب عملك أني لا أقبل الرشوة قال أأنت حمقاء لترفضين عرضا يشبه هذا؟ صرخت في وجهه وقلت إن لم تخرج الآن سأجعل الأمن هو من يخرجك نظر لي بكره وحقد وخراج ذهبت إلى مديري وسردت له كل ما حدث وأخبرته أن هناك من يحاول هدم شركتنا فطلب مراجعة الكاميرات وأمر بمراقبته ليعرف لمن يعمل وبعدها ذهبت إلى مكتبي حاولت الاندماج في العمل ثانية لوضع لمساتي الأخيرة على التصميمات وبعد مدة من الوقت طلب مني مديري أن أخذ التصميمات وأذهب لمكتبه فعلت كما أراد وأخذت التصميمات وذهبت إلى مكتبه 
فنظر لها بابتسامة رضا وقال كما كنت أظن تصميماتك تحمل إبداعا وتجديدا لا مثيل له قلت له شكرا سيدي بقي لي تصميم واحد فقط لأعمله لكي تكتمل مجموعتي قال أثيق بك كدت أن أذهب ولكن أوقفني صوته وهو يقول ولكن لما لم تقبلي أمواله أظنها تستطيع تحقيق أحلامك وافتتاح شركة تحلمين بها قلت إذا اشترى هذا عملي برشوته سيشتريني آخر منه برشوة أكبر ومن ثم لا أصبح محل ثقة كما أن المال الذي أقتضيه من الشركة يكفي حاجتي قال كما عهدتك دائما مر اليومان وأنا أعمل والأجواء هادئة إلى حد ما حتى جاء يوم تقديم التصميمات وذهبنا جميعا ولكن وجدت إحدى زميلاتي تنظر إلي نظرة سخرية وتضحك ضحكة خبيثة لم ألقي لها بالان بدأ الاجتماع وكل واحد منا بدأ بعرض تصميماته إلى أن جاء الدور على شيرين تلك التي تنظر لي بخبث وجدتها تعرض تصميماتها ولكن مهلا هذه تصميماتي تلك التي تعرضها صدمت صدمة كبيرة ولم أعرف كيف سأتصرف وما الذي سأقدمه وما زاد تلك الصدمة هو أن مديري أثنى على تصميماتها لم أستطع أن أجمع شتات نفسي وذهبت إلى مكتبي باكية ومر اليوم واليوم التالي وأنا محبطة لا أجد ما أضع شغفي فيه ولا أستطيع العمل حتى مر أسبوع وأنا على تلك الحال جاء يوم وجدت السكرتيرة تدخل وهي تحمل دعوة لحفلة الترقية وقالت أن المدير يدعوني لتلك الحفلة بل ويأمر بوجودي كنت لا أطيق الذهاب لكن فضولي تجاه أن أرى من سيكافأ على تصميماته دفعني لأذهب جلست على منضدة بعيدة عن الأضواء ولكن شيرين تلك لم تدعني وحالي بل جاءت إلي وقالت بشماتة أتعلمي حقا حزينة عليك ولكن لما لم تقدمي تصميماتك يا للسخرية على ماذا كنت تعملين منذ شهر أين تصميماتك حقا جاءت السكرتيرة التي تعمل لدي قالت بتحذير موجهة كلامها لشيرين يد سارقة أخذت التصميمات وسنقطعها بإذن الله كادت شيرين أن تتحدث ولكن قطع حديثها صوت المدير اليوم سنكرم أحسن مصمم لدى شركتنا ولكن بداية لنعرض تصميماته لنرى الإبداع وبدأ بعرض تصميمات التي سرقتها شيرين واحدا تلو الآخر وعيوني لم تتوقف عن ذرف الدموع وشيرين تقف بفخر وتسخر مني ولكن ما أثار دهشتي هو أن المدير قال فلترحبوا معي بأمهر مصممة ونطق اسمي صعقت من الصدمة ولم أستطع التحرك لكن السكرتيرة أمسكت يدي ودفعتني بخفة لكي أذهب ذهبت وأمسكت بلوح الترقية المحفور عليه اسمي وأثنى علي المدير كثيرا وهو يقدمني للجميع فرحت كثيرا كادت شيرين أن تذهب من الحفلة ولكن قام المدير بالنداء عليها أمام الحضور وقال لها بالمناسبة تفضلي لتتسلمي هذا الشيء وقام بإعطائها جواب طردها من العمل أمام الجميع مما أدى إلى صدمتها